നമസ്കാരം ഇമ്മ്യൂണോളജി സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ എന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലെ എഗ്രാനുലോ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡെൻഡ്രേറ്റിക് സെൽസും ഹെമറ്റോപോയിസിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് അഗ്രാനുലോ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി സെൽസ് ബി സെൽസ് അഥവാ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ മോട്ടൈൽ നോൺ ഫാഗോസൈറ്റിക് നേച്ചർ ബി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതാണ് മോട്ടൈലാണ് നോൺ ഫാഗോസൈറ്റിക് നേച്ചർ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ബി സെൽസ് ഒക്കറിൻ ബുർസ ഫാബ്രിക്കസ് ഇൻ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബോൺമാരോ ഇൻ മാമൽസ് ബി സെല്ലിൻ്റെ മെച്ചുറേഷനും ഡെവലപ്മെൻറ്റും മാമൽസിലെ ബോൺമേരയിലും ബേർഡ്സിലെ ബുർസ ഫാബ്രിക്കസ് എന്നുള്ളിടത്തുമാണ് ദീ സെൽസ് ഹാവിങ് സർഫസ് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ബി സെൽസിനെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലെ ആൻറ്റിബോഡീസ് എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ബി സെൽസ് മെച്ചുർ ഇൻ ടു ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാസ്മ സെൽസ് ആൻഡ് മെമ്മറി ബി സെൽസ് എപ്പോഴാണോ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് അതായത് ഫോറിൻ മോളിക്യൂളായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് ബി സെൽസ് മെച്ചുർ ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മ സെൽസും മെമ്മറി സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും ബി സെൽസ് ആർ നോൺ ടു ബൈൻഡ് സോലുബിൾ ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റിബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബി സെൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ മെയിനായിട്ട് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻ എതിരെയായിട്ടാണ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോലുബിൾ ആൻറ്റിജൻ ആണെങ്കിൽ സോലുബിൾ ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ടി സെൽ അഥവാ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ മോട്ടൈൽ നോൺ ഫാഗോസൈറ്റിക് നേച്ചർ ഇത് സ്മോൾ ആണ് മോട്ടൈൽ നേച്ചർ ആണ് നോൺ ഫാഗോസൈറ്റ് ആണ് ദ ആർ എറൈസ് ഫ്രം ബോൺ മാരോ മെച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ ഇൻ തൈമസ് ഈ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണ് പക്ഷേ മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നത് തൈമസിലാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടി സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടി സെൽസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെഗനൈസിങ് ആൻഡ് കില്ലിങ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഗനൈസ് ചെയ്യുകയും കില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ടി സി സെൽസ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്രസർ ടി സെൽ മീഡിയറ്റ് ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് സപ്രസർ ടി സെൽസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ഇതിനെ എൻ കെ സെൽസ് എന്നും പറയും ലാക്ക് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് റിസെപ്റ്റർ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസിന് സർഫസിൽ റിസെപ്റ്റർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബിയിലും ടി സെൽസിനും അത് റിസെപ്റ്റർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സർഫസിൽ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസിന് അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ ആർ ഫെയിൽ ടു സിന്തസൈസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസിനെ ആൻറ്റിബോഡീസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ഡിസ്ട്രോയ് ട്യൂമർ സെൽസ് ആൻഡ് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂമർ സെൽസിനെയും വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗാമ ഇൻ്റർഫെറോൺസ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസിനെ ഗാമ ഇൻ്റർഫെറോണെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മോണോസെൽ ദ ആർ മോണോ ന്യൂക്ലിയർ സെൽസ് അത് മോണോ ന്യൂക്ലിയർ നേച്ചർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഫാഗോസൈറ്റിക് നേച്ചർ ആണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഫാഗോസൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ദ എൻ ഗൾഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ഫാഗോസൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഫാഗോസൈറ്റിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്
ഈ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ സെൽസ് കണ്ടെയ്ൻ ഹോർഷ് ഷൂ ഷേപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർഷ് ഷൂ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മോണോസൈറ്റ്സ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി വെസൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു മാക്രോഫേജസ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് ടിഷ്യൂസ് മോണോസൈറ്റ്സ് ബോഡി വെസൽസിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്രോഫേജസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സെൽ ടിഷ്യൂസിലെ മാക്രോഫേജസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും മാക്രോഫേജസ് ആർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബോഡി മാക്രോഫേജസിനെ നമുക്ക് ബോഡിയിലെ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ദ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഫിക്സഡ് മാക്രോഫേജസ് ആൻഡ് ഫ്രീ മാക്രോഫേജസ് മാക്രോഫേജസ് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഫിക്സഡും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്രീ മാക്രോഫേജസ് ആർ മോട്ടേർ ഇൻ നേച്ചർ ഗ്യാദർ അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഫ്രീ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടേലാണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ അതായത് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയാണോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മാക്രോഫേജസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും ഫിക്സഡ് മാക്രോഫേജസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ ദ ആർ ഗിവൺ സ്പെഷ്യൽ നെയിംസ് ഫിക്സഡ് മാക്രോഫേജസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിലാണ് കാണുന്നത് ഓരോ ടിഷ്യൂസിലും പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോഫേജസിനെ അതിന് ഓരോന്നിനും ആ ടിഷ്യൂൻ്റെതായിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൽവിയോളാർ മാക്രോഫേജസ് പ്രസൻ്റ് ഇൻ ലങ്സ് ഹിസ്റ്റോസൈറ്റ്സ് ഇൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കുഫർ സെൽസ് ഇസ് ഇൻ ലിവർ മൈക്രോക്ലിയർ സെൽസ് ഇൻ ബ്രെയിൻ ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ് ഇൻ ബോൺ ലങ്സിന് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫേജസിനെ ആൽവിയോളാർ എന്ന് പറയും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂനിലെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോഫേജസിനെ ഹിസ്റ്റോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ലിവറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോഫേജസിനെ കുപ്പർ സെൽസ് എന്ന് പറയും ബ്രെയിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ മാക്രോഫേജസിനെ മൈക്രോഗ്ലിയൽ എന്ന് പറയും വോൺസിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാക്രോഫേജസിനെ ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും 